Hello, check. ¿Se oye bien? Sí, alto y claro. Hola a todos, ¿cómo estáis? Pues nada, a los más asiduos a mi, a mi canal, sabéis que no paro todo el día haciendo animaladas para arriba y para abajo, corriendo, saltando con la bici, el buggy, viajando. Y hoy, hoy tenía, me apetecía hacer algo un poco distinto, un poco más eh, el ales reflexivo. Como sabéis, mi carrera deportiva pues, eh, ha sido un poco extraña, ¿no? Como mínimo. La realidad es que no he ganado mucho, eso está claro. Mi palmarés es eh, bastante pobre para haberle llevar tantos años en MotoGP, pero porque ha sido un poco rara, un poco roller coaster en, en las categorías inferiores y tal. He hecho alguna entrevista donde lo he explicado, pero creo que era interesante para mi canal daros mi, mi punto de vista y ahí voy, con la chapa. Yo empecé con cuatro años, tuve la, la, primera, la primera moto, de hecho no tenía ni cuatro años. Eh, me acuerdo que empezamos con el enduro, en Cataluña se llama Enduro Parnens porque el padre del niño pues seguía al niño por una pequeña crono, un circuito, y luego se iba a la montaña. Y me acuerdo pues que tanto Paul como yo, desde los cuatro, cuando yo tuve seis, que Paul tenía cuatro porque nos llevamos casi dos años, pues Paul empezó a hacer Enduro Parnens y hasta los diez años prácticamente estuvimos en el mundo de la tierra corriendo campeonatos de Cataluña de enduro, de motocross, Nunca me fascinó muchísimo la tierra, así que con, eh, me acuerdo, debería tener 10-11 años, empecé a probar con el Supermotor, que al final no era más que, que ponerle ruedas de, 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 de scooter pequeñitas a las eh, Kawasaki KX65 y irnos a un karting y me encantaba la sensación de velocidad, de poder inclinar, me acuerdo mi, mi primer mono de piel, que podías inclinar, te podías caer, era brutal. Así que poco a poco pues fui haciendo Supermotor, corrí la Copa Rieju de, de Cataluña, de Andorra, la final española, gané las tres, de ahí hice unas pruebas para correr el Open Rack 50, que eran eh, motos pues 50 centímetros cúbicos de calle. Gané el Campeonato de Cataluña de Open Rack 50 y de ahí ya pues eh, se fue profesionalizando, complicando todo un poco y empecé con el 125 de Gran Premio. Me acuerdo que la 125 fue quizá la primera moto como Dios manda que yo me subí en el equipo Monlau. Yo tenía, pues sería el 2002, 2003, tendría 13 años, éramos muy pequeños y gané el Campeonato de Cataluña de 125 Gran Premio y luego fiché por el equipo de Rack eh, lado también y gané que me lo quitó Fabio hace no muchísimo. El ser el más joven en ganar el Campeonato de España en esa época se llamaba el CEP, el fin CEP, ahora es el fin CEP, se llama el CEP, Campeonato de España de Velocidad, con una sola victoria en ese año que gané el circuito del Jarama, uno de los mejores circuitos que he estado en mi vida, espectacular, en Madrid y a partir de ahí empezó mi andador en el Mundial. Yo tenía pues eh, 15 años acabo de hacer, debuté en el Mundial como campeón de España en el equipo de Sido Racing, el futbolista, que era socio con Roberto Carlos y me acuerdo que el primer año era, fue brutal. No sé si terminé 14 o el 15 del mundo, pero era un juego. Yo no era consciente de dónde había ido todo muy rápido y no era consciente que estaba en el Mundial, no era consciente que tenía que ser profesional. Me acuerdo que estábamos todo el día con eh, Sandro Cortese, con Nico Terol, todo el día con los scooters haciendo el cafre por el paddock, pero ese año aprendí mucho. Fui compañero de Álvaro Bautista y aprendí, y aprendí muchísimo mi, en mi primer año de Mundial. Después me acuerdo que eh, firmé por el equipo Avintia eh, en la época. El Avintia es lo que hemos conocido más recientemente el equipo MotoGP, pero en la época era el, el BQR, el Biker Oseno, con una Honda 125 teóricamente oficial para hacerlo bien el siguiente año. Me acuerdo que en esa época se podía aún, que hace mucho que no se puede, tener dos motos. Y me acuerdo de llegar el primer entreno en Jerez, lo tengo como grabado, y tener mis dos Ondas RS125, blanca y azul en el box fue espectacular. Eh, pero el año no arrancó de las mejores de las maneras. Eh, no, yo era muy alto, ya pesaba mucho, ya hacía metro 75 y ya estaba en más de 60 kilos y con la 125 era realmente un hándicap. No, no fui muy competitivo ese año, la verdad. El equipo también tenía 2,5, así que las últimas carreras me dijeron ¿Quieres probar la onda 2,5? Y, medio? y me, me encantó. Me acuerdo que, que iba muy rápido enseguida, me gustó mucho la moto. Y para el siguiente año pues corrí con, eh, con la Aprilia, tenían, cambiaron de onda Aprilia. 2007, ya corrí con, eh, con la 2,5. y medio. Yo tenía al 2007 pues 16 años, era, era muy pequeño y la moto es, eh, lo he dicho siempre, eh, la 2,5 y medio es la mejor moto que yo he conducido en toda mi vida. He tenido la gran suerte de, de pilotar motos espectaculares, desde, de ser piloto de fábrica, de la Suzuki, de la Aprilia, de Ducati, de... Pero la dos y medio, dos tiempos, es eh, algo de otro mundo. El ruido ese era brutal. Y ese año corrí con, eh, con la Aprilia de Blue Sense. Y ese año no acabo de ir muy bien. No tuve la moto que me prometieron. Había, en la época había muchas diferencias entre las Aprilias dos y medio. Porque eh, si te da un cilindro bueno, si no, había las semioficiales, las oficiales. Y mi moto de ese año realmente era, era muy mala. Yo creo que es de las peores motos que he tenido en mi carrera deportiva. Esa Aprilia de, de Blue Sense. Eh, para el siguiente año, mi representante, Dania Matria 
Caín, que había ganado el Mundial con, con Lorenzo en dos y medio, eh, hizo un equipazo con, eh, con Lotus de sponsor y con Alex Devon, que era uno de los mejores pilotos del momento. Y me acuerdo que es, ese fue el primer equipo super pro en el que yo he estado. Eh, en el inicio no, no fui muy rápido, pero siempre estaba entre los 10 mejores y me acuerdo que en la última parte del campeonato empecé a hacerlo bien, empecé a hacer eh, top 6 y a ser, a ser competitivo eh, sin tener una moto oficial, era una moto semioficial, pero realmente la moto ese año era competitiva y funcionaba bien. Alex Devon tenía la oficial, yo tenía la semioficial y la idea es que el siguiente año pues yo tuviera la moto oficial y pudiera luchar por el título y justo cuando acabó el campeonato el equipo se desapareció porque tuvo un problema de Daniel Matriain y el equipo desapareció y me quedé en la calle y ahí yo creo el 2009 fue, fue el año más duro de mi carrera deportiva, fue un año realmente duro ¿no? porque después de llevar cuatro temporadas en el campeonato, verte en casa fue muy duro, eh, me acuerdo al principio del año estaba hundido, no quería salir de casa, de mi habitación, bueno, claro que vivía en, en casa de mis padres. Y ahí me ayudó mucho Paul, me ayudó mucho Paul porque me dijo, tú no te preocupes, tío, yo te voy a dar un salario, tú vas a venir conmigo a entrenar, me vas a ayudar, vas a venir conmigo en pista. Y me acuerdo que ese año Paul se jugaba el Campeonato del Mundo con, con Nico y con Marc eh, en 125, que hizo tercero, pero estuvo luchando hasta el final y yo iba a muchas carreras, prácticamente todas, a ayudarle. Y ese año también hice un par de sustituciones, corrí con la dos y medio de, de Aspar eh, en Holanda y en Alemania y lo hice muy bien, hice cuarto en Holanda, la última vuelta casi pasó a Simoncelli y para el podium, pero no, no le pude pasar en la última chicane, eh, fue mi mejor resultado en el campeonato del mundo, eh, haciendo una sustitución estando en mi casa, y la siguiente semana hice quinto sexto en, en Alemania, y al cabo de un mes, me llamó Pramac por si quería ir a correr en América con eh, la MotoGP, yo creo que es de las llamadas más eh, bestias, absurdas y espectaculares que he recibido yo, fue como ¿cómo? Eh, cogí el avión con mi padre, con mi hermano que estaba corriendo en el mundial con 125, como os decía, y me fui a América yo tenía 18 años acabados de hacer y me acuerdo que ahora es lo normal, ahora ves a, a, a pilotos muy jóvenes en MotoGP pero en la época no era así, en la época, acordados estaban pilotos, eh, estaban los Barros los Colin Edwards, los Tamadas Tony Elías, pilotos ya con mucha experiencia y yo tenía 18 años, era muy 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 joven, no era lo normal que los pilotos llegaran tan jóvenes a MotoGP y yo me acuerdo que no fui capaz de darle gas a tope a la, a la Ducati esa hasta el sábado, era increíble lo que corría, me acuerdo que se levantaba en sexta y la verdad es que no lo hice mal, hice un buen final de año, de hecho fui más rápido que mi compañero de equipo, eché mucho con, eh, con Simoncelli, con De Punet, con la onda privada, me acuerdo, me lo pasé muy bien. Y Prama me ofreció un contrato para el, siguiente, para el siguiente año y el siguiente año fue de los años que yo más aprendo en mi vida, con la Ducati Prama verde, no sé si la recordáis, de hecho no era muy bonita y no era, en esa época no era muy competitiva, si, si hacéis memoria, la Ducati no tenía chasis, era como un bloque motor y se montaba el basculante y se montaba la parte delantera de la moto, era como una cosa un poco extraña. Y ese año luché mucho con, eh, con Marco, eh, luché con... Eh, por la parte media de la, de la clasificación, creo que hice un décimo, duodécimo del campeonato, pero no fue suficiente para convencerles para renovar para el siguiente año. Así que ahí un poco seguía mi montaña rusa de carrera deportiva, me llamó Sito Pons y me ofreció una moto para correr en, en Moto2, y cuando Sito me ofreció la, la Moto2, yo lo recuerdo al principio, era como, ya, me bajó una Ducati y ahora una Moto2, la Moto2 acababa de empezar prácticamente, creo que era, Elías había ganado el año anterior el Mundial, un par de años llevaría la categoría, y yo me acuerdo que me subí a la Calex y el primer entreno digo, pero si esto no ocurre en nada, y ese año llovió 11 carreras y si un, tiene una kriptonita lesh es el agua eh, siempre me ha costado mucho nunca me ha gustado las carreras de seco no lo hice mal de hecho conseguí mi primer podium en el, en el mundial hice tercero en barcelona con bradley márquez es el podium que no voy a olvidar nunca porque es el primero del campeonato del mundo y me costó mucho conseguirlo pero no acabo de ir muy bien el año y luego pasó algo un poco extraño no me ofreció una moto 2 eh, jorge martínez aspar que ha sido una de las personas eh, claves en mi carrera deportiva. Me acuerdo ir a Valencia a probar la Suter y eso era un desastre, no me gustaba nada esa moto. Me acuerdo irme del test y decirle, Jorge, a mí esta moto no me gusta, esto no me gusta, y me dice, bueno, vete a casa, Navidad es tranquilo, y ya irás bien en la pretemporada. Y a mitad de diciembre me llama y me dice, ha sacado Dorna una categoría nueva que se llama CRT y va a ser unas motos más derivadas de serie, un poco entre MotoGP y Superbike. Eh, hemos firmado con Aprilia y con De Puniet y hemos pensado que por tamaño, por lo grande que eres, por la manera que tienes de conducir, la moto te podría encajar. Yo le dije, sí, seguro. Vale, la semana que viene, April nos trae dos motos para que las probéis en Valencia. Y me fui a Valencia y, y me encantó esa moto. Era una moto, la CRT que tengo en casa. Era el inicio de CRT. Era una moto en la que me sentía cómodo. Una moto de mucho, mucha velocidad en el centro de la curva. Ya con potencia. No corría como las MotoGPs. Nos sacaban 25 km por hora en las rectas, 20. Pero era una moto espectacular de conducir. De hecho, es el ADN Aprilia de día de hoy. Hace mil años, pero no se ha perdido ese ADN de, de ese chasis. Y la verdad es que fui rápido. Lo hice, fue donde empecé a ir rápido en mi carrera deportiva. Fue con las CRTs con Jorge. Jorge me puso un equipo alrededor que 
no solo era un equipo técnico bueno, sino que era un poco, no, no me gustaría decir que de psicólogos, porque no lo eran, y, pero, pero sí que me arroparon mucho, me hicieron entender el porqué de las cosas, me, me, me valoraron, me arroparon y de hecho ese año lo hice bien, hice primero de CRT, que había como una copa del mundo de CRT y, y gané a mi compañero de Puñet, que era un piloto con mucha experiencia en MotoGP, teníamos la misma moto y gané. El siguiente año más de lo mismo, volví, volví a ganar con la CRT, me acuerdo que lideré incluso una carrera, estaba cerca de las MotoGPs. Fue un paso importante porque el segundo año de CRT ya decidí ir a otra categoría que se acaba de inventar, que eran como las CRTs evolucionadas, que se llamaba, se llamaba Open, y me fui con Forward. La Forward era un chasis Yamaha antiguo y un motor Yamaha antiguo. Y yo cuando me subí a esa moto, ese año con Open teníamos un neumático blando trasero más que los demás. Es decir, si MotoGP tenía duro y medio, pues nosotros teníamos medio y soft y el blando. Yo volaba con esa moto, era impresionante. Hice toda la pretemporada primero delante de todas las MotoGPs. Me acuerdo que hasta Jorge Lorenzo, que era el piloto oficial de Yamaha, le decía a los, a los ingenieros jefes de Yamaha, le decía, no puede ser, ¿cómo va esa moto de bien? ¿Cómo van tan rápido? La moto no corría muchísima velocidad, pero ya no era una CRT, corría, el chasis era impresionante y ya te digo, iba muy rápido. Eh, me acuerdo de estar muchas carreras luchando delante, ese séptimo del mundo. Eh, fue un año ya que, que fui, fui realmente competitivo y a partir de ahí es donde yo creo que se lanzó mi carrera deportiva, donde empecé a ser el, el, el piloto que yo siempre había soñado o siempre había creído que podía ser. Con las CRTs y la Open aprendí mucho y me sirvió para que David Ebrivio eh, me, me llamara para, para correr con Suzuki. Suzuki, año 2015. Eh, el año pasado gané, gané mi primer gran premio del Mundial, hice muchos podiums, luché por el título hasta el final, pero yo creo que el año más importante de mi carrera deportiva fue el 2015, porque imaginaros, correr en Moto2, CRT, Open, eh, pero que te llame una fábrica. Yo recuerdo cuando corría en Forward eh, el año el 2014, eh, que me llamó David Ebrivio para, para conocernos, con Ken San, que era el japonés Project Leader, y estábamos en América, y de escondidas nos fuimos a un hotel a reunirnos, porque aún era oficial que Suzuki volvía al campeonato, y recuerdo la habitación esa te la podría pintar ahora mismo, dibujar, estaba temblando, fui con Albert, con mi representante, y pues imaginaros, eh, el día cuando conseguí firmar eh, con Suzuki y llegar a, a Valencia, eh, correr con la Forward y al día siguiente mover todas mis cosas a un box oficial de Suzuki, eh, yo estaba temblando, era un montón de ingenieros para mí, una fábrica a tu disposición, me acuerdo de arrancar la moto al final de, del box y yo, yo creo que ha sido el momento más bonito de mi carrera deportiva, el subirme por primera vez a una moto de fábrica, ser piloto oficial y, y, y dar mi, mi primera vuelta en Valencia el lunes post, post Gran Premio, mi primer test fue, ya te digo, eh, algo impresionante y luego los dos años con Suzuki fueron, eh, fueron muy bonitos, vi crecer a, a la moto que tenéis aquí detrás, que luego casi 10 años después, como sabéis me la han regalado hace poco, un poco eh, como en, en agradecimiento a, a haber iniciado el proyecto con ellos que les llevó a ganar el mundial con Joan Mir y esa moto seguíamos teniendo un neumático más blando que los demás como el año anterior en Open porque era como una ayuda, tenías dos litros más de gasolina y un neumático blando más y en los entrenamientos éramos muy rápidos, hice el récord de Barcelona, hice la pole ese año eh, con Maverick que era mi compañero que venía en moto 2 hicimos primero y segundos, pero la moto no corría nada, eh, nos, nos costaba mucho el inicio, eh, en MotoGP había mucho nivel y Suzuki acaba de llegar, llevaban muchísimo tiempo parados. Pero fueron dos años espectaculares. Eh, el segundo año yo no estuve a la altura, el 2016, esa es la realidad. Se cambió de Bridgestone, que yo iba muy rápido con el Bridgestone delantero a Michelin, y lo sufrí mucho. Eh, ahí fue mi culpa, no supe adaptarme bien. Me pasé la pretemporada cayéndome, me caí muchísimas veces, toda la primera parte del Mundial cayéndome, del segundo año de Suzuki. Y después del parón veraniego empecé a ser competitivo, a estar siempre de entre los seis mejores, pero Suzuki había decidido eh, fichar a, a Yanone, también Maverick decidió irse a Yamaha, así que decidieron hacer un cambio radical y, y fichar a Yanone y a Rins. Y en ese momento, Aprilia volvió al campeonato, llevaba solo una temporada con Bautista y su project leader me llamó y me dijo confiamos en ti, creemos que eres un, un buen piloto, que has desarrollado bien a la Suzuki y que ahora estamos en una fase en que necesitamos a un piloto rápido, relativamente joven como tú, porque yo tenía pues, 27 años, por ahí 28 años, pero con experiencia y rápido para, para poner la Aprilia arriba. Y me llama Aprilia, me acuerdo fue en Mugello cuando yo me entero que, que habían firmado Yanone, me reúno con Aprilia y, y al principio estaba triste, no os voy a engañar. Yo he confiado mucho en el proyecto Aprilia, pero al inicio yo quería triunfar con la Suzuki, era una fábrica muy potente y yo veía en ese momento que era dar un paso atrás con, con, con Aprilia. Eh, el contrato y lo que me ofrecieron al inicio era la mitad de lo de Suzuki, era una moto que estaba muy lejos de las mejores y tuve un bajón, la verdad es que, que fue un bajón anímico grande. Y luego me acuerdo cuando probé la 
moto en Valencia el lunes después del Gran Premio y fui muy rápido. La quinta vuelta eh, bajé el tiempo de Bautista de, del crono y acabé ese test quinto sexto. Y me fui a mi casa y, y, y lo recuerdo bien, le dije a Laura, yo voy a ganar con esta moto. A todos los que piensan, como yo también pensé en verano, que era dar un paso atrás enorme, irte de Suzuki para Aprilia, que realmente lo era, eh. Eh, en ese momento lo era. Voy a demostrar que, que tengo el talento, la capacidad de desarrollar, de hacer esta moto una moto ganadora. Y, y ahí empezó, empezó mi, mi andadura con Aprilia, eh, la marca de, de, de mi corazón, de mi vida, la que me la ha dado prácticamente todo y yo a ellos. Al principio no fue fácil, la moto del, del 2017 a mí eh, me gustaba, pero nos faltaba mucha potencia. Sobre todo los primeros años de Aprilia tuvimos muchos problemas de fiabilidad, la, la moto se paraba, se rompía mucho, no, 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 ya no el motor, sino muchos parámetros de la moto. Eh, no, no, no creo que fuéramos un equipo de fábrica de estar a la altura, no lo éramos. De hecho estamos aso asociados con el equipo de Gresini, que Fausto hacía un trabajo muy grande, pero éramos un equipo muy pequeño, con un presupuesto pequeño, y los primeros años fueron realmente complicados. Me acuerdo el 2019, mi segunda tercera temporada, con Aprilia, de yo llegar a mi casa llorando, empecé a trabajar con un psicólogo deportivo del CAR y decirle a mi mujer, no, no puede ser, no, no puede ser, o sea, no puedo estar todo el día cayéndome, luchando para estar entre los 12-15 mejores, llegar a un minuto, el equipo lo da todo, yo lo doy todo, pero no reaccionamos, le damos dos, dos, tres temporadas y no estamos mejorando, me doy siempre con, el mismo, con la misma pared y no, 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 no encontraba la, la motivación, la fuerza, me costaba mucho, ahí fue donde realmente empecé a, a, a volcarme mucho en el mundo del ciclismo, me ayudó mucho a mí el, el poder sufrir, hacer muchas, empecé a hacer muchas carreras de, de mountain bike, porque era como una manera de, de decirme a mí mismo, puedes, eres competitivo, con lo que te propongas, pero a veces en, en, en el deporte de las motos no solo dependes de ti, también no es solo el indio, sino la flecha, ¿no? Y saqué un poco de motivación, pero me, me costó mucho, ¿no? Y me acuerdo ya un poco más adelante, eh, cerca del, del 20, que llegó, llegó Ríbola, dejamos de ser equipo satélite, digamos, con Gresini y, y Aprilia hizo un paso adelante muy grande, fichando ingenieros, siendo un equipo de fábrica. Nacieron, eh, nacieron mis hijos, hacía poco, el año anterior, nacieron eh, Max y Mía, que ahí... Ahí le tenéis escuchando, mira qué atento está. Grábale, grábale. Mira qué atento está. ¿Está grabada la carrera esportiva del papi, compi? ¿Sí? Laura siempre ha sido mi, mi apoyo principal, lo he dicho siempre, pero es la realidad. Es decir, hostia, el, el poder llegar a casa y tener una estabilidad, tener una familia con, con, eh, con Pipa, con Zuki, que eran mis Beagles en ese momento, y con Laura, yo lo tenía todo cuando llegaba a casa. Realmente era muy feliz, pero en lo deportivo pff, me costó mucho. Me planteé la retirada seriamente, muy seriamente. Valoré ir a Superbikes eh, y luego, ya os digo, cambió toda mi vida de repente. Estos dos pequeñajos me dieron una fuerza interna, una positividad que no te la da ni la mejor moto del mundo, ni ni las victorias, es, es impresionante. Y luego Máximo, pues obviamente cambió muchísimo el equipo. Yo me empecé a motivar cada vez más. Cada vez tenía, durante mi carrera deportiva en Aprilia, tenía pilotos de compañeros más competitivos y para mí era una manera también de motivarme, ganarles, eh, hasta que llegó, creo que el mejor compañero que tiene en Aprilia, que es Maverick, es uno de los pilotos con, con más talento que, hay, que ha habido en el campeonato los últimos años. Y para mí, el, el crecimiento que he tenido yo los últimos años junto a la moto y el poder estar a la altura y ser más competitivo que que un piloto tan, tan, tan bueno como Maverick, es algo que todo lo que os he contado de la primera parte de mi carrera deportiva, Tipex, eh, no lo olvidas porque, no lo olvidas porque eh, obviamente que me hubiera gustado tener más resultados, haber luchado por campeonatos del mundo, pero ha ido así, ¿no? Y no, no me arrepiento de nada, he cambiado muy rápido de categorías, pero fue un poco la, las circunstancias donde me, donde me llevó la vida. Yo siempre he dicho que seguramente no he tenido el, el talento de mi hermano, pero he sido eh, un piloto súper trabajador, una persona muy disciplinada, muy trabajadora en mi casa, con todo lo que me, me propuesto, pero creo que sin trabajo no habría llegado aquí. En cambio, hay muchos pilotos que aguantándose con el talento pues han podido, han podido llegar bastante lejos. Para mí, el, el, el 2021-22 y este 23 son solo dos temporadas y media, pero para mí han pagado con creces todo mi sufrimiento, todo lo, que, lo, lo mal que lo he pasado, todo lo que he llorado, todas las caídas, lesiones, eh, los cambios de equipo, el quedarme sin moto. Esos dos años y medio me han devuelto el karma, he disfrutado mucho, he luchado por un título mundial con, con 33 años, que no hubiera dicho eso, después de no haberlo hecho nunca en MotoGP, con Aprilia, eh, hice muchos podiums estos últimos años, he ganado mi primer gran premio, así que como habéis visto, mi carrera deportiva ha sido un roller coaster, al final yo creo que cada etapa, cada cada experiencia te hace más fuerte o te, hace, o te hunde. A muchos pilotos les ha hundido. Yo he compartido mundial con muchos pilotos buenísimos que se han quedado por el camino y a mí no, no me han hundido. Me han hecho más fuerte y me han hecho pues, que hoy esté orgulloso de, de mi carrera deportiva. Tengo una familia fenomenal que creo que es lo mejor que he conseguido 
en todos estos años. La verdad es que está claro que estoy en la parte final de mi carrera deportiva, hace poco he hecho 34 años, aunque me encuentro en el mejor momento físicamente y mentalmente de mi vida, pero con mucha diferencia, pero cada vez los viajes cuestan más, pero creo que aún, aún me, queda, me queda un poco de guerra y seguiré corriendo unos años más, porque este tío, siempre le digo yo, que es eh, la Les Patí, solo ha visto a su padre prácticamente desde que tiene conocimiento que al papá porta, porta copas a casa, casi. Sí, pero eso no siempre ha sido así. Como os he contado, al papá siempre hacía el porras y se caía y de todo. Pero ahora, una frase muy graciosa, cuando vinieron a mi primer podium en, en Silverstone, que estaban ahí después del COVID, fue espectacular mi primer podium con Aprilia y estaban ahí. Y desde ahí que me decía siempre, porta una copa a casa. Y yo decía, madre mía, lo que me ha costado a mí. Hijo, si tú supieras conseguir esta copa en MotoGP. Y luego el año pasado, a cada gran premio que me lo llevaba, prácticamente en Europa, a la primera parte, hacíamos podiums. Estos han sido, mía que no ha querido venir y Max, han sido mi, mis pilares. Y nada, verles crecer dentro del paddock ha sido algo también muy, muy bonito, muy, muy extraño. Mucha gente me dice que es, es raro verles por ahí, pero yo también soy una persona rara, eh, fuera de lo común. Bueno, espero que os haya gustado mucho la chapa que se ha dado en mi carrera deportiva, pero me parecía algo bonito, en un momento chulo para, para explicaroslo. Nunca había extendido tanto en, una, en, en explicar mi carrera deportiva. Y si os ha gustado, Max, suscribiros. Aquí abajo, ¿eh? Que nos cuesta, ¿eh? Perdemos nuestro tiempo ahí grabando vídeos para todos vosotros. <ríe> Adiós, chao, dígase adiós. Chao.